mume wangu. Mume wangu. Hivi hicho kitu tunachokifanya hapo. Ushe kuna mafanikio yake hata siku moja. Inabidi ufikirie mume wangu. Muda unaondoka huu. Muda wa kusubiri wewe. Unaacha kwenda kutafuta vibarua ili upate hela. Uweze kukidhi mahitaji yangu mimi. Hebu angalia mimi jinsi hali yangu jinsi ilivyo. Ni waleo wa kesho. Lakini mpaka sasa hivi sina vifaa. Sieleweki, sina mbele, sina nyuma. Sasa mimi nitaishi shi vipi? Au unataka mimi unione nipo katika hali gani? Hebu nenda katafuta vibarua ufanye. Eh? Hata wewe mwanao atetoka. Umemwandalia mazingira gani labda? Yaani wewe kutu nzima sana sana. Hiyo sana itakusaidia nini? Itakufikisha wapi? Magharibi jua lilizama. Kiza kikaingia. Usiku mnene nao kataradad. Hatimaye kumepambazuka. Kuanza siku mpya. Nakupenda sana wangu. Asumke wangu. yangu kama neema ya kukosa kila la moja tu angefahamu wala hakuna ambaye angejishurisha kwani angeamini hawezi kupata lakini pia kama neema ya kupata vile vile kila la moja tu angefahamu muda siku au saa wala hakuna ambaye angejishurisha kwani angeamini ridhiki yake ipo tu kwa wangu mapambano ni wajibu wetu ila kupata au kukosa ha ni majibu ya mapambano yako acha nikapambana mke wangu na hiki kidogo naomba kamati nami nitakulinda kusaidia huko na kuenda. Kwa sababu najua mtu hawezi kufanya kazi ukiwa ujana. Ujanyo 
na wala hujapumzika. Kwa hiyo itakusaidia katika safari zako. Na mimi pia kiasi kidogo utaniachia kitanisaidia katika maisha ya sasa. chai eh picha sawa 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 mmm tunaanza na fetch afuta unaanza huko kwa sababu ndio mmm sawa eh kwa shot itaanza kwa fetch tutakuja kwa mwanae kai okay wasanii 3 2 action kwa hiyo ndio hivyo mdogo wangu nimekufuata hapa itu ndio mjini na inavyosemekana mimba yako ina mwaka na miezi miwili ikifika mwaka na miezi mitano hiyo ndio basti utakuwa umemkosa mwanao pause Oh kaka. Eh hey, nani? Da, shauri vipi? Da, e bana sorry bro, sasa tushaanza tuko na kusubiri wewe muda mrefu mbona hutokei kaka? Natokea sasa hivi mwanangu, natokea sasa hivi najiandaa ndo naoga hapa. Da, ndo naoga bro, sasa sisi tulidai tangu saa 12 saa 7 hii da. Sasa tu mwanangu nachukua boda na fika hapo. Da. Kwa hiyo tukupe dakika ngapi utakoshafika? kama dakika 3 tutakata. Wacha na bana. Ndio unaoga na nikupe dakika 3 kweli? Serious dakika 3 nyingi yani hata mbili fresh boda boda fast. Ba. Ah hapo basi usinangushe bro nakutegemea wewe kazi wewe ndio unaibeba hii bro. Haina shida. Ah hapo. Okay after shot. After shot. Ah uh, mwanaikaya action. Oh brother, zima kamera. Zima kamera. Wewe mwanangu mimi unachukuliaje kwa hiyo? Mungu mwana una nidhamu kabisa eh? Kaka Chris. Kwanza ni wewe radhi. Mimi nda kusikiza nini wewe marebo? Mimi nimekaa mtu mdogo, unajua hii ni biashara unajua. Yaani unakaa na samani samani yako yote uangalie sana wenzako, wana sio? Kuna vitu hivi? Viwili. Ulipe pesa yangu? Hii ni kwa chai kamera. Au nipe kamera yangu ubaki na hiyo pesa yako. Naomba unisikilize. Sawa? Mimi pesa yako nitakuletea isipokuwa mambo ile kidogo yaliingilia. Estoshe nilikuwa Uo utoto unaoleta. Unakuja marebu unakuja kurekodisha kamera na kupa kamera kafanye kazi yako. Pesa unipi? Maana yake nini? Unakaa na sani yako hapo unafanya kazi kwenye kamera yango bila kulipa pesa. Inawezekana? Nani atakubali kitu kama hiko? Ndio mtu malize walau sisi moja tu afu tutakuacha kama waende nayo. Sina muda mchafu ukao kusubiri sisi moja umalize. Mimi ni mtu mzima unajua. Oa, sasa mimi nimeka kamera mnaondoka. Tulie hapo. Anazigua huyu. Fanya hivyo bro. Sikiliza. Ungetumia ustaarabu. Cha kwanza sisi tupo katika miji ya watu bro. Tumeomba location ili tushuti. Umeona bwana afu tumekuja na wasanii kama hivi. Kama ungekuwa mtu mstaarabu, ungemwita pembeni mgejadiliana kwa sababu sisi sote vijana bro. Alafu tupo katika utafutaji. Wasanii wasanii kitu gani? Huyu sio kayataka haya. Huyu sio kayataka kwa thamani ya mtu. Wewe unajua bei gani? Naelewa bro nimekwaza thamani na namba tusimamize. Hizi na utoto unajua unaleta huyu. Najua kaka namba nisikilize sawa. Mimi kama unavyoona nishachukua wasanii na mlipe pale kamera mani. Wasanii wa chakula na ni siku ya pili. Ni unamaliza nitakuletea pesa yako baadaye kaka. Lakini kuchukua kamera hapa utanangusha mimi. Embu angalia kabisa unachokiongea bila kufikiria kabisa. Unaongea tu bila hata yaibu. Yaani wewe kuna mbeyu kama wanasanii wameshakula sasa. Kwa hiyo samani ya wasanii umeshawagea. Mimi samani yangu ya kamera uioni. Si ndio iko hivi? Kwa mimi sina samani maana yake. Ah, basi brother tufanye hivi. Mimi naomba 
ni pia wale dakika 15 tu mpaka 20 nikakutafutia pesa yako na jambo kuletea lakini kuchukua kama mimi napata kwa mimi na stress sana bro eh kazi natakiwa sokoni malebo mimi siwezi kutoa mguu wangu hapa bila kamera yangu au bila pesa yangu dakika 15 mimi kwangu na ndogo tu mimi nakusudi lakini hapa hakuna mtu atakaye shoot mpaka mimi niweze kupata pesa yangu hiko hivyo basa naomba nikakuchukulia lako ah sawa ulizi Wale. Sasikia pacha. Jamaa amewaka sana. Mimi mm. nikamtafutia yake ni tujue tunafanyaje mwanangu. Poa basi sikonde mwanangu fanya hivyo. Mm. Poa. Watu hawezi kushoot mpaka mimi ni langu ije na niendelee hapo. Ah sawa. <laughs> Wewe kiti na shida na wewe. Mwekiti mimi sina haja salamu wala nini ya. Mwekiti mimi nimekuja. Nimetoka huko na kutafuta wewe. Nilikuja hapa mara kwanza sije kukuta ujue. Na kuja hapa mara pindo na kukuta wewe unaingia. Mimi na shida na wewe mwenyekiti. Marebo nimempangisha huu oh, mwezi wa 4 ile nyumba naishi kama ya babake. Ile nyumba sio ya babake mzazi. Anakaa bure sio nikiingia naambiwa katoka. Nikienda naambiwa jawao muda ina maana anikimbia ile nyumba kajenga babake. Namdai kodi ana miezi hiyo ana miezi minne nahitaji kodi yangu na kwa sababu gani mwenyekiti kila nikija nakwambia mwenyekiti niandikie barua niende mbele tende mbele tukamalizane huko anakuja hapa wewe unamtetea tetea kwa sababu mwenyekiti mara ya pili niandikie barua mimi niende mbele bwana unajua nurat tatizo lako wewe unaongea sana na nani asiye kujua katika kijijichi unazungumza una talk too much sikiliza mimi ni mwenyekiti hii ni serikali kwa unapoongea na mimi ongea ukiwa unajua hapa naongea na mwenyekiti. Usifikiri unaongea na wapo mbavu wenzio. Ni kweli sikukuandikia barua. Lakini kwa huo ongeaji wako, nikikuandikia barua ukaenda huko serikali za mitaa, sijui kata huko, unafikiri watakuelewa? Utapata haki yako. Haki haitafuti kwa maneno. Haki inatafutwa kwa sheria. Sasa wewe unapoongea ongea hivyo, yani hata sikumbuki kwamba ulianza vipi na umemaliza vipi. Sijashika hata pointi yako moja. Alafu unataka mimi nikupe msaada, nakupa msaada vipi? Alafu kingine, serikali ina dili na sheria, lakini pia inaangalia ubinadamu. Sasa, je, uliangalia kwamba mzio pengine anaumwa? Aje kulipa pesa yako lakini pengine ana matatizo. Ushaikuongea naye labda na changamoto zozote. Kuwa basi na ubinadamu, sio unafata tu unachotaka. Mwekiti mimi wewe naona na kuona kabisa unamtetea marebo. Huyo marebo angekuwa naumwa nyumbani kwangu pale ajeje na drip. Wala ajeje na vidonge kusema mwenye nyumba mimi na hapa kwako lakini naumwa. Kama yeye naumwa angeenda kupanga mwimbili, pole anakaa wagonjwa, vyumba vya bure vipo. Sije kuja kwa kuni nyumba yangu. Anakaa kwa nyumba yangu anakaa bure najua msingi alichimba nani pale. Anajua ile nyumba mpaka inasimama pale ilikuwa kwa vipi? Mpaka nene anakaa bure. Namtafuta anafanya kunikimbia. Alafu na kuona mwenye kitu namtetetetea. Sio anaumwa, sio anafanyaje? Mwenye kitu hapa nikiutoa ungu wangu marebo mimi asubuhi. Yule anamshika kwa mkono wangu namleta hapa. Mimi masawa na kaa nao afu naishi nao. Na asiteke kunilisha nywele. Nywele zangu zinzo kwa nazo mwenyekiti bado hazinitoshi. Hapo siki kunilisha nywele zangu. Mimi nikitoka hapa namfata. Mimi na nalala nje mwenyekiti. Na nje ili yule mtu alale ndani anipe kodi yangu hapa ananikimbia. Anajua mimi napolala. Sasa nikitoka hapa mwenyekiti. Huu mziki uulize gari lali. Namtafuta mtaa kwa mtaa. Nikimkamata nimemleta. Na nikimleta mwenyekiti ndo nataka haki yangu hapa. Hapa ndo nitajua mbivu na mbichi hapa leo. Mimi msinichanganye bwana. Sasa mbona unaongea kama Ah ah, mimi bwana msinichanganye. Haki yangu mimi nitapata mwenyekiti. Shani mambo. Shani na kusalimia. Na sawa. Na samani. Nimekuja hapa ghafla. Hata kupanga kwa nana lakini kikubwa ni kwamba Shani sisi ni binadamu. Sisi wote ni vijana 
tunatafuta kwa hiyo hatupaswi kuzitunza chuki Mimi kuja hapa shani kwanza kabisa namba tusao yote yalopita siku ya leo ukawa mwanzo upya kuanza ukurasa mpya Shani Krisi amenikuta location na kunipoanya kamera yake kwa sababu anaenda hii pesa Istoshe tayari tulikuwa tumeshaanza kushuti wasani wapo pale Amenaribia kiu kweli Kwa hiyo ombi langu mimi kwako Unazimi 1030 tu nitakurejeshea Tafadhali naomba Marebo Shingapi na kudai Nafahamu na nidai lakini ndio maana nimekuomba kwamba yale yaliyopita tufanye flash tuanze upya. Nimekoa mandugu yako. Malebo ni mara ngapi unakuja kuomba kwangu hela? Ni zaidi ya mtaji sasa unao kwako. Biashara yangu inayumba kumbuka hilo. Kila siku kija shani naomba unikopeshe hela. Kila siku kija shani naomba unikopeshe hela. Kwamba hata mimi si najua na uchungu wa hela, unajua hilo? Alafu marebo. Unakumbuka kila siku nakukataza kuhusiana na sana? Sana nakwambia achana nayo. Hiyo hela ambayo nilikuwa nakupa, ungetengeneza mtaji wako pale ungepata Unahangaika na sana sasa hivi unaaibika kama mtoto vile wa darasa la kwanza. Kiukweli kwa hapo siwezi nikakusaidia. Sina hata mia. Hapana shani sio hivyo. Isipokuwa mimi nimekwama. Ndio maana lazima 30 ili nikaendelee na kazi. Vingine vile project itakwama. Alafu ile project mimi na mipango yangu mikubwa sana shani. Niamini mimi safari hii uh, sito kuzungusha nitalipo pesa yangu nayo nitakuja kukupa shani. Toka ufike hapo ushaga niletea hata mia kwamba umepunguza deni langu. Ushawahi? Kila siku unakuja tu na miguu yako. Shani naomba hela. Nina familia ujue hilo? Nina watu wa karibu wananitegemea sio wewe. Kwa leo sina hela. Tu. Baba ye! Nyanyua kwa hatu zako ndoka. Sina hela. Lakini shana mina yetu mtuka mbali. Oye suku ni kataa hivi leo. Atuwele wani? Kama ulafiki ufia papa? Sina hela. Yaani nyumba chafu mnaifuji kama mnakaa na ume watupu kumbe ndio mtoto kike upo jamani nikisema tena mama nyumba kasema mama nyumba tukazoea 
e, kafika tena vijumba vyao amchelewi kutunyanyasa o kwa kijumba gani wakati huo mvua ikinyesha na kimbilia ndani vo afsa kijumba gani yote tisa huyo mumeo ndani huyo mumongo yupo katoka <laughs> katoka eh sasa akirudi mwambie mama mwenye nyumba alikuja na katika kuja sijataka maelezo wala sijataka kitu chochote yani hapa nilikuwa nakuja ni bomoe yule mlango nitoe vitu mimi nitafute mpangaji aingie lakini shari hiyo nilokuja nayo imeishia hapa kwa sababu yako kwanza wewe mwanamke mwanzangu lakini pili hiyo hali ulokuwa nayo na mimi mwenyewe naijua unapitia nini na ndio maana nakuwa mpole lakini pia ujumbe wangu uko pale pale atakapofika kwambia mama nyumba anahitaji pesa yake nahitaji pesa yangu asitaki mimi nipige kelele sawa sawa mimi nimekuelewa ile naomba utusamee sana sikujua kama mpaka sasa hivi hajakugera yako mimi pesa yangu hakunilipa hata nilipa bila shahidi shahidi yake nani akata nani nilipa na angenipa mimi ningekuja jua linawaka namna hii yani nyumba yangu bado napata shida niende nirudi mara nikija mlango mmefunga mara ampo kwa sababu gani nimefanya namna hiyo kama mtaki hela hamna ameni akikaa sana mimi msanii kitu gani anachofanya usanii hela hana tunakimbiana akija mwambie ujumbe ndio huo mimi nimechoka bwana kesi kuna kwa na dai dai hela angalia uonje unavyokuwa mchafu hivi kama mnaishi wanaume watupu kumbe na mwanamke wewe upo We baba, we baba we. Sijikate mshipa fahamu. Huku. Eh? Wapi? Wapi? Mara kila nikiingia, katoka. Kila nikifika, katoka. We nyumbani tena ukaa hii. Waingia usiku watoka asubuhi. Nataka hela yangu. Mimi nafahamu ona ni dai. Lakini naomba pesa kumi nitakupa baadaye. We baba nisikilize we. Wakati najenga ile nyumba nilikuwa na watu na ile nyumba walijenga watu. Hivi unavojisikia aibu hivi ndio utapata akili ya kununua tofali, kununua bati ujenge ya kwako. Wewe mwanaume gani wewe mjini hapa unakimbia hapa kulala? Kazi yako wewe kujaza wanawake tu mimba. Kila ukikutana na mama kijasho, mm. kila ukikutana mm. unapewa tunzo. Ukikaa mimi msanii, ukikaa mimi msanii kuigiza utaigiza wewe. Unachoigiza wewe nini ulichokipata paka leo? Danurati. Mimi nafahamu fiko na nidai. Kwa mtu ndo anakuchukua pesa hapo akinipa tu baadaye nakuletea akia Mungu tena dadangu. Usinipangie mashariti. Wakati najenga ile nyumba kulikuwa kuna watu vile vile ndio maana nikajenga ile nyumba. Kwa hiyo watu wao hawakuhusu. Nachotaka mimi hela yangu na dai yake yangu si unanisikia vizuri. Tena nikikujazia watu wao ndo utapata haya, utapata haibu, utapata akili ya kwenda kujenga nyumba yako. We baba kama wewe unakaa tu unajua kujaza mimba tu. Najaza mimba watu e, e, pakulala una mawili hapa. Kama nitangulie polisi ukanilipia polisi au tu ndo kwa mwenyekiti. Kama mimi unaamini, tena basi kwa mwenyekiti aka solution naye akaka kama shahidi. Eh umekubali eh? Sasa mguu wako mguu wangu kwa mwenyekiti. Twende. Eh. Wewe baba mimi naona kama anataka kulazwa. Ah, bwana twende bwana wewe kitu. Mama moja brother nakuomba. Ndio tuzungumze. Nasahau ya Lobita, anyonga wivi. 
naona yote yanapita tena msumbui maumivu ni shazoe awali yote ni yaradhi nimekuchelewesha nimekuweka sana nisamee kaka lakini sicho kikungojea itakuja tu atakapokuja nasikitika ile pesa mimi sijaipata jamaa ameniambia tena mimi nahakikishia pesa za nipitia baada ya muda kama saa 12 zamu yangu itafatia kombe langu kaka sisi ni ndugu naomba nimalize hizi sisi sita zilizobaki baada ya jamaa kinipa tu pesa yangu nakuletea tena nitakuletea pesa ya jana pamoja na yale tafadhali nakuomba pita njia mama kulia damu yangu itafatia sisi kasha mama sita hivi walikuwa na kiti mama kweli eh hayo maneno wazuri Afunue nchukuliaje kwa. Unaniweza wewe? Mbona usamini kazi ya mtu? Yaani muda wote umeniweka pale na kusubiria wewe masaa yote unakuja tena kitu kama hicho. Wonge nielewe kama ndio wewe. Mama yangu, mungu ni nguzo maisha ni mwangu. Taimu mikayo mbele yangu. Shikana yako mama. Na kudai pesa yangu ya jana. Na kudai pesa yangu ya leo. Sumenelea baadaye. Kwa Ansi Tudere ni basi. Basi. Njai na uma. Utakula. <laughs> Blizi. Nakuaje ni wewe? Na ziada. Ndio mama nilewa fresh kwa tuendelee tu. Sawa. Nyinyi. Kaa tumeni nani kuja kulikodi hapa? Mbona nyinyi mnakuwa mbona nidhamu nyinyi watu wangine nyinyi? Mnaona majumba yetu haya ya makumbusho kabisa kuja kushuti shuti yao wenyewe nyinyi. Mnapofika kwenye miji ya watu lazima muombe bwana eh. Mbona nyinyi ustaarabu wenu mdogo? Mnaona vijijini huko basi mnaona majumba ya makumbusho ndio hapo huko mjefanya upumbavu wenu nyinyi. Mzee heshima yako. Sina haja nidhamu bwana. Kwanza mchuko vitu vyenu mtoke hapa. Hapana mzee nambo. Nyanyueni vilango vyenu tokeni bwana. Bwana mnashinda kumolewa mtu nyinyi? Mzee, tafadhali mbona ungetusikiliza? Nikitoka ndani humo, mtabomoa bomoa kamera yenu hiyo. Tena uko salama mkubwa kabisa, mtoke hapa. Usivunje, naomba tusikilize. Tafadhali naomba tusikilize. Sitaki cha kusikiliza nyinyi. Tokeni bwana, kwa nini tena makumbusho huko? Mnanielewa vizuri nyinyi? Eh. Nikitoka ndani humo Mtafanya ni kitu kibaya tokeni. Kwa jinga kubwa nyinyi afu marebo. Wewe marebo. Isikaza kishamba hizo mwana. Huu utoto. Umeelewa? Na mimi sitaki kufanya kazi kishamba kama hizi yani. Asa hii nini sasa? Eh? Kwanza ameanza yule mwenye kamera sasa hivi huyu mwenye nyumba nini sasa Yaani na wewe unafahamu kabisa kuwa mimi sitakaki kufanya kazi za shamba shamba kama hizi huu yani huu ni utoto Wewe kesi zangu unazifahamu una, una kabisa yani Uwezo wangu unaujua Yaani siku nyingine Sitaki kabisa uje unipigie simu kwenye hizi kazi za kishamba shamba huu ni utoto Naomba ungempa nafasi kidogo hata jamaa kushuti simu mbili tatu hivi. Wasikia mimi sogea na wewe unajua. Sawa. Lakini tunaelekezana. Wote tupo katika kazi moja. Mimi naongea na huyu, wewe nyamaza. Umenisikia? Tuwe sitaki kabisa unipige simu. Sitaki. Ukumba pigeni simu na ni kama hayo.
Wakim, ni mesinde mwanangu hii movie. <laughs> Na marebo, kwanza kwanza cha kwanza ongera sana ndugu yangu. Unajua wakati ya watu ambao ni wapambanaji, we ni mmoja wapo ndugu yangu. Yaani mafanikio yako wewe ni mafanikio tu sisi. Kwa sababu jitihada zako zinaonekana kabisa hata 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 kwa watu yani. Ah, ongera sana marebo. Hapa ah, siamini mwanangu. Yaani movie da. Ah. Mwishu lakini shida kama unapoona hapa maybe una kitano na mwanangu ili niweze kuchukua utuzo wa mkononi mwangu Mungu. 
ni shida. Mbona upo hivyo? Niambie basi kama kuna shida mimi nijue, unanitisha ujue. Wala kuna tatizo mke wangu. Mungu ametuona. Na huo ni wakati wa kubadili maisha yetu. Asro mke wangu. Mume wako nimeshinda tuzo. Kivipi mume wangu? Ndio. Ile filamu ambayo tulifanya taarifa ya msiba. Unagumuka tu ulishuti kwenye mazingira magumu sana. Lakini leo Mungu ametuona. Ile filamu imeshinda mke wangu. Lakini na changamoto mke wangu. Sasa shida ni nini hapo? Ile tuzo ina thamani ya shilingi milioni ishirini za kitanzania. Ni pesa nyingi sana. Na mimi ile niipate wewe mikononi mwangu. Inabidi niwe na shilingi laki tano mke wangu. Lakini mwenye unaona hali yetu. Sina fedha. Ndio maana nani nimenyongea hivi mke wangu. Sijatanifanya nini? Mwangu. Mimi nina shilingi hamsini. Na nilitumiwa na dada kwa ajili ya kwenda kununua vifaa vya hospitali. Lakini itanibidi sasa nikugee tu wewe. Ili uweze kuondoa hii changamoto. Kwa sababu hii ni changamoto tu tunayopitia. Na ili kuishinda changamoto inabidi tupambane. Asro mke wangu. Asante sana. Mimi ni kwa idi tu. Bete ile jesha hiyo ila. Karibu ndugu yangu. Swala so, lako mpaka sasa hivi limeshakuwa gumu sana. Ila mimi kama rafiki yako karibu na kiasi kidogo sana cha pesa ambacho naweza nikakusaidia na shilingi laki moja tu kwenye simu. Mimi shaka inawezekana mkubwa sana kukusogeza. Kaka. Eh, mimi hapa. Bola kitu kuliko kosa kitu kabisa. Nitashukuru sana kaka. Utanisaidia sana. Sawa mali basi ngoja nikutumie. Naomba naomba. Bila shaka itaingia muda simu ifu ni simu yako. Ya yeah, papo abu asante sana. Hamna shida mali. Kaka mimi nakuahidi. Kwenye safari yangu ya mafanikio sitawaacha watu ambao walinishika mkono kipi na macho mimi sina chochote. Asante sana kimo. Asante sana. Sawa mali. Hamna shida. Da, basi mungu janicheze nikafanye mipango mingine.
Wewe bibi wapi? Wapi? Maana maneno yako nimeyasikia. Ukikao unati minyodo, ukikao unati minyodo, nyumba ilikushinda mwenyewe. Eh? Pesa ilikushinda. Kitu gani unatangazia ubaya? Kile napopita. Umenipaka mavi mtoto wa mwezio. Kitu gani? Usokosa haya mwangalie mwanamke kakaa kakoma. Umesimama kama moja. Ukikao huko unati minyodo, ukikao unati minyodo, jina langu kuliteja na unapata hela au usipataje jina langu kwa siku unajisikiaje? Maana katembea na bwana wangu kwa huyo Musa. Kwa Musa gani? Watu waliona mama Musa kina kwa Biblia hata kwa Musa wako wa mchongo huyo Musa kwa bandia eti kasimbia na bwana wangu kwa bwana gani sofa suruali kamkaa bibi koba hivi wewe uko kuitwa nurati minyodo ndio unajikuta sana eti eh? nurati minyodo nurati minyodo nurati minyodo nini maana nurati minyodo usijikute kwamba kuitwa nurati minyodo ndio kajiona wewe ni konki huyo Musa anova suruali ndio yani ndio alokusababisha wewe mpaka ukachanganyikiwa upo nyonyo Sikiliza mtoto wa kike. Mtoto wa kike mjini analingia pa kulala. Sio unaenda unalala sebleni. Mimi ndo nuati minyodo. Sijai kuambiwa utaona wala mtau sipite. Na usipata jina langu naona tayari la kula uwezi kupata kwa siku. Ndo mjini na miliki bwana, na miliki mume wa mtu na miliki na mume wa ali. Na nyumba ya kulala pia ninayo. Watu kama nyinyi mjini pungueni. Oya vipi mzee? Niongee dawa basi hapo. Alafu bigi unajua nasinguo huyu. Kwanza hapo unadaiwa. Alafu unataka mimi kunyongee banki na kuwaje? Eh? Hebu nisikilize basi. Kwa hiyo mtu akiwa anadaiwa ndo asahudumiwi au. Sasa sinalipa uaga na kopa nalipa. Ukiona mimi sija sijalipa huyu nimekwama wewe niongee dawa alafu mimi nitaleta madosko yako. Sikiliza mwanangu sawa bwana hizi kazi bwana sawa Tunaomba tuheshimiane Kwa babako hapa Eh Wewe vipi wewe nakuaje wewe eh Usitie bali hizo wewe Wewe kavu nini wewe Eh hapo na nikata askari wangu Kwa sababu mimi mteja wako afu mimi nakuongesha gari kinoma afu vitu kibao mimi nakuja kuchukua kwako jo Wewe sio kuni kazi hivi wewe nitolee mimi lako nitakuletea kwani shilingi ngapi rafiki yangu Sasa nisikilize Nakupa lakini akisha kabisa kombe langu unaniletea. Oya, mimi ni kwa Rosto Kishenzi. Alafu na mambo yangu mimi nivuruga nimekuja kwako niwe na amani alafu unanikazia wakati mimi mimi mnyamwe mwezi mara kibao yani nakuja kununua kwako vitu vikali. Ukiachana hivi vitu kibao na na, na, na support mwana wangu unanikazia mimi nitolee bange mimi nitakuletea hela yako. Usitie mambo hayo wewe. Mimi mwenyewe mwana wangu nanunua hizi. Sina nielewa hiyo. Eh sasa usichukue kile sio dezo kafika hapa kuna kitu cha urahisi. Shika. Nipe nakali sasa anavotaja hivi rafiki yangu. Unadai unadai vizuri. Nipe 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 nakali. Kama mimi umeiweka vile. Toa hela. Sema askari kavu sana afu maisha yende hivyo ala nini? Yaani vitu vidogo hivyo unabwa hata kama silipagi vile kitu gani? Wewe vipi? Eh? Ubona umekana mnaiki ndizi ndizi kibuya boya vipi? Niongeze moja bro. Nikongeze moja? Wewe nisikilize sawa. Alafu unavyonekana kabisa wewe ni mgeni kuni macho yangu. Na umekaa pale muda mrefu sana pale. Eh? 
Tena wewe unavyoonekana kama vile ni askari. Sasa nisikilize, hii ni maskani yangu. Usije ukanaribia. Mpaka leo sasa nishikwa kwa banki 10, ushafuta hadi hadi sasa hivi. Mimi kweli mgeni bro, nimekuja hapa mimi na matatizo. Unataki kunisikiliza basi niongeze, mbona tunakuwa tuelewani bro? Haya, nielezee, funguka na kusikiliza. Bro mimi mdogo wako mimi mimi msanii, mimi mwandishi, mimi pia mwongozaji wa filamu bro. Hapa ni kuna movie tuka tumeshoot hapa kijijini inaitwa Taarifa Msi basa ile ile movie ile ipo kwenye nomination na fu mimi nadhani kashinda ile movie ah, ah. sasa kama umefanya hiyo kazi na ina, ina, inatunzo sasa kwa hiyo usiende kuchukua hela eh unjue hela hii mwanangu unjue bro mimi naitaka hiyo lakini nafikaje ili nifike nahitajika ni na laki tano bro sina hata 10 hapa unavoniona ndio maana kama nimevurugu ya nisielewi bro kwa unaweza kunisaidia nisaidie ni upate 500 mimi ninaenda kupata zaidi milioni 20 huko bro kwenye tuzo thamani ya tuzo moja milioni 20 hiyo bro kwa unaweza kunisaidia nisaidie mimi nitakuja kukurudishia hiyo lako sasa mwanangu nisikilize ingawa mimi sikujui sawa lakini upo vizuri bro mimi usinifem ni po vizuri kama tuzo na shinda mimi sio mtu kaida bro ni, ni support Yaani mimi nazungumza hapo jana vipi nazungumza kitu ambacho kiko kiko, kiko serious. Yaani wewe uko vizuri. Sio la hela, sio tatizo. Tizo fanyaje kazi uko fresh? Mimi nitakusaidia bwana. Mimi mwenyewe wananijua mabaskari wananijua kabisa kwa mimi ndio mwenyewe mbaya. Bro mimi usinofia. Wewe nisaidie afu utakuja utakuja uko na sio kuangusha bro nisaidie. Nisaidie nisaidie mdogo wako. <coughs> Baridi mwanangu. Mimi nakusaidia. Hakuna wasiwasi. Umefika hapo. Ana kama majeruhiwa, sio ajua. Yaani uwezo kuna mbele yote lile. Na uwezo kutoa roho yako afu simfanye kitu chochote, na mimi nitakutafuna vile vile afu sitafuti na mtu yote wewe. Sio kama wana leo. Hii dunia mimi nimekamata. Kipindi. Afu sikie na kesi yako unajua na kusomea. Nilikupa msigo milioni moja na wewe. Afumbaka sasa hivi utaniletea na. Unajua tu kama nyinyi mnatakiwa kuulia. Mimi natafuta kiugumu sana afa nitakaoje tuishi kwa pamoja na wewe msigo mkasangalai afu mnakuja hapa mtakuletea. Unao basi ndio? Sikiliki. Msigo wako upo. Hatina kuna wasiwasi kwa sababu swala yako haujashaka. Kunisho ni bali ngosi. Kwa hiyo kuna sema hapo. Sawa. Ila mimi nikimwona Kudumu Sikia.
Na zetu ni mfumo wa pesa nyingi sana. Kwa hiyo kwa kumshiriki kama kama tabaka. Wetu bize hizo kikimu kwa maradhi na basi na mkazi kwa sikumbio wa hewa ndio tunazo Non <laughs> 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 Sema tata nakuagize mani. Kwa mwono mwalari uchafuka. Kwa mwono mwalari. Kwa mwagiza mzigo upeleke siwa frani. Alafu yu mtu kisha upatia mzigo na wana kupatia pesa. Kwa pesa nyingine utanitia nyingine utafanya mambara. 